你们好，感谢收看《就知道玩游戏》，我是聂俊。我一直很好奇啊，为什么一个长达将近三十分钟的广告片会有这么多人看，还每天催更、啊，不可理喻啊！不知道到底是广告做得好，还是奇游联机宝做得好啊？不过这些广告不只是向你推荐玩家用主机联机游戏必不可少的奇游联机宝，这只还要向你推荐玩家用主机同样不需要的 Gameker 独家定制机械键盘，而且还是两个版本。有人选长的，有人选短的啊，任君选择。当然，既然是机械键盘，不同颜色的轴体也是可以选择的。现在已经上架在我们淘宝店了。那在片尾呢，我会再花一点时间好好介绍和解释这两个键盘啊。但是现在有序的广告先告一段落，我们先进入无聊的正片。不好意思让大家久等了，但是该来的始终会来。GT R， 一个在游戏界响当当的名字，它比也很著名的 GT 还多了一个 R， 可见它的名气有多大。为什么叫 GTR 呢？因为它除了能和 GT 一样能赛车，它还能，你看是不是非常有爱呢？所以它的官方作文名也叫做“给他爱”。你们能不能认真点啊？当然，关于 GTA， 大家都已经非常熟悉了，也没有出新作，所以呢，我们不可能把 GTA 5当做新游戏来测评啊，假装你没有玩过，不可能。所以呢，这次我们是以整个系列来聊，同时也说一下 GameGear 视频的正确使用方式啊。现在信息那么发达，自媒体那么多，其实每一个话题都有很多相关的文章和视频，特别是聊发展史啊、科普什么的，资料基本是信手拈来。而我们不管是对某个东西是否了解，在做视频之前呢，也肯定会再次收集这些资料。但是收集完之后，我们并不喜欢把资料再复述一次。啊，别人说过的东西就没有必要再说了。我们更喜欢从这些资料里读解出我们自己的观点，啊，提出来供大家一起讨论，不一定是对的，但是我希望大家看完能一起思考，一起讨论，而不是等着某个媒体把所有知识都塞给你啊，那样未免太慵懒了。所以呢，我们的视频不可能面面俱到，也不是完整的科普，我们只提到我们觉得有重要的点呢、啊，以及之后的思考。所以这期 GTA 也是啊。它的历史我们会适当的节选一些，以供完全不知道的人能够从中找到兴趣。而我们提到的这些点呢，啊，更多也是因为这些点能构建出后来我们的这些思考。而 GTA 呢，因为它的独特性，也是我，啊不，我想不只是我，应该是大部分游戏开发者都思考的最多的游戏。所以呢，这些的文案啊，也是也算是筹备了很久啊，自然主要是有我们大量的自己的思考和结论。GTA 系列的创始人叫大卫·琼斯，一个英国的独立游戏开发者。比很多并不成功的独立游戏人命好的是，大卫的几款独立游戏都获得了不错的成绩，也赚了一笔钱，并成立了 DMA Design 游戏开发公司。富有挑战精神的大卫很快就不满足于只开发独立小游戏，他开始构思一款更庞大的游戏。在这个游戏里，他希望能展现一个完整、鲜活的城市，同时也允许玩家做一些更离经叛道的行为。这游戏就是一九九七年发售的第一代 GTA。第一代 GTA 在现在看来，呃，用他们的话怎么说来着？哦，对，就像是一款四三九九游戏。它采用垂直的俯视角，设计部分其实并不特别，因为在当时俯视角的动作游戏并不少见。它特别的是，游戏的环境并不是一个安排好的战场，而是在一个正常的城市里。所以城市里的行人、警察等等，都会对玩家的行为产生不同的反应。这一点在当时非常新奇。当然，既然是在游戏里，既然是早期的游戏，那我们在城市里肯定不是要做一个良好公民啊，肯定不是什么扶老奶奶过马路之类的，而应该是挡路。我去你！毕竟电子游戏在初期宣泄玩家心中的恶是一大晚点，看看《暴力摩托》《热血运动会》等游戏的火爆就知道了。所以 GTA 诞生之初就带着“罪恶游戏”这个原罪，玩家可以在没有任何任务的要求下，随意在城市中开枪、胖揍路人、推老奶奶过马路。当然，路上这么多来来往往的车辆，自然不能只是摆设，所以抢车是游戏里比滴滴还要方便的美好出行的方式。而且车我直接开走了，杜绝了顺风车的隐患啊！聪明，这点从游戏的名字也看得出来啊。游戏一开始的项目名叫 Race and Chase， 赛车和追逐，哈哈，这名字倒是很适合极品飞车拿来做副标题啊。而最后确定的名字 Grand Theft Auto， 这更是直接。或许在我们的文化里，不愿意完全接受犯罪主题的作品
，所以将其翻译成“侠盗猎车手”。但这个“侠”字其实只是自我安慰啊。Grand Theft Auto 在美国是一个法律上罪行的专有名词，意思就是重大汽车盗窃罪。如果玩过同样是阿星的《黑色洛城》，或许都还记得。里面主角作为一个警察，曾经就接手过一次 GTA 案件。所以游戏用这个名字，算是直接挑明了游戏的格调，也算是坦然的直面未来舆论的批评。果不其然，从第一代开始，游戏就受到了社会各界的谴责，认为其宣扬暴力。不过，这些谴责反而为游戏做足了宣传呢。所以在媒体的神助攻下，这游戏算是火了。因此， 1 9 9 9年的第二代在舆论的压力下诞生了。这一代其实没什么特别好说的，画面更精致了，但还是俯视角，玩法和手感变化也不大，只是为了让城市更鲜活，加入了帮派系统。我们还是主要聊聊第三代。相信对广大玩家来说，从第三代开始，大家才算是真正接触到 GTA 系列。第三代也的确是 GTA 最重要的里程碑。首先，由于前两座的恶名昭著，第三代的发行遇到了阻碍，很多零售商都不愿意上架这款游戏。这时候 ，Take Two 出场了。Take Two 在业界是出了名的喜欢发行备受争议的游戏，用现在的话来说啊，就是喜欢作死。当时 ，Take Two 旗下已经组建了子开发公司 Rockstar 阿星。阿星一开始发售的几款游戏也同样离经叛道。阿星的代理人山姆豪瑟和丹豪瑟两兄弟也一样是特别叛逆的。他们一开始是想组建摇滚乐队，但是后来歪打正着，建立了游戏公司，就干脆把 Rockstar 这个非常摇滚的名字用在了游戏公司上。Take Two 收购了 DMA Design 工作室后，就把其归到阿星旗下，并且用原班人马组建了 Rockstar North 阿星北方，专门负责开发 GTA 系列。直至今日，阿星北方仍然还是阿星开发实力最强的主力。不过 ，GTA 之父大卫·琼斯因为和阿星理念不合，最后只能离开这个一手创作的系列和团队。GTA 系列从此交棒给了豪瑟两兄弟。关于豪瑟两兄弟和后来 GTA 的故事，大家可以看看电影《游戏改变者》，也就是我们现在视频所使用的素材画面。这个电影就是在讲 GTA 这款游戏对社会的影响。我们可以在电影里看到，小时候乖巧可爱的哈利波特，长大后却慢慢变成了叛逆摇滚青年。然后开发出对社会影响巨大的犯罪游戏，难怪赫敏最后选择和野兽在一起，也不选择哈利波特。你确定是这样的吗？我觉得你还是不适合聊电影啊！你上期的赛博朋友不就被喷死了吗？哎，行了行了，反正 GTA 系列遇到了大小事情，电影里都有涉及。虽然这电影没有获得太多的授权，电影里的倾向也很多备受争议，但是他所描述的事情确实发生过，用来了解发生什么事还是不错的。只是观点和倾向需要大家自己判断。我们接下来主要还是聊聊电影里没有的事。第三代第二个里程碑就是游戏终于用上了真 3D， 这种画面在当时是非常超前的。加上游戏还呈现了一个超大自由的城市，用当时的话来说啊，几乎乱真呐、啊。哎，好，你别笑，未来的人看我们现在对的赛博朋克2077说几乎乱真，估计也是你现在这种感觉。反正。正是因为游戏带给当时玩家冲击力太大，所以社会对 GTA 的比法口诛已经是日常任务了。而 GTA 也的的确确牵扯到了一起惨剧的发生，这个在电影里有更加生动的刻画，我们在这里就不赘述了。啊，你是不敢赘述吧？哎，接着二星以第三代为基础，又发行了好几部资料片，其中最著名的两个资料片非 VC 和 SA 莫属了。VC 就是 Vice City 罪恶都市。以迈阿密为原型，游戏进一步升级了第三代的画面，特别是五彩斑斓的霓虹灯，让迈阿密的夜晚尤其艳丽，更加好的渲染出了这个花花世界的诱惑，还加入了各种有趣的任务和摩托车、直升机等交通工具。我至今还清晰的记得我骑着摩托车在迈阿密灯红酒绿的夜晚狂飙的情形。可以说 ，VC 是 GTA 系列最闪亮的一座。另一个就是 SA San Andreas。圣安地列斯。如果说这一座是 GTA 系列至今的最巅峰，可能举手投名的人会是最多的，因为这一代不仅小游戏和可玩的内容多到令人发指，地图也是唯一一次横跨三个城市，而且对应的还是洛杉矶、旧金山和拉斯维加斯这三个美国最有特色的城市。有意思的是，最新的 GTA 5也是用洛杉矶作为原型的。
所以很大一部分和 S A 的地图是重叠的。所以在 G T A 5里，玩家甚至可以找到 S A 里主角家的老房子啊！最重要的是，像我们这种整天玩游戏的肥宅啊， S A 竟然能帮我们下定决心健身，锻炼出完美的身材。啊，这有毛用啊！而我个人觉得 ，S A 之所以地位这么高，不仅仅是因为它构建了一个完整丰富的世界，更核心的是它的游戏内容设计有了更好的节奏。不管是主线剧情，还是支线小游戏的穿插，相比前几代的闹腾火爆 ，S A 的游戏节奏更加张弛有度，更能让玩家去尝试了解主角所处的环境和他的内心。这种任务设计上的进步，让过去大部分玩 GTA 只是为了图个爽的玩家，对游戏想要表达的有了更深的认识。而这种设计上的转变，在 GTA 系列还只是刚开始。经过了漫长的等待， 2 0 0 8年 GTA 4终于发售了。虽然至今已经十年了，但是对这个系列来说啊，其实非常接近。所以接下来我们就不以说历史的角度去聊 GTA 4， 应该是最矛盾的一代。一方面，它备受争议，因为风格的大改变，因为 PC 版本的渣优化，因为奇怪的手感；但另一方面，主角尼克鲜活的刻画，又让其成为了系列最受大家喜爱的角色。虽然游戏少了 SA 的很多玩法，但是更加繁多的细节，又让游戏进一步接近了现实世界。比如，人物在车里会随着车的加速和刹车而摆动。尼克戴着眼镜，如果被车撞，眼镜会掉下来。出租车顶上的招牌，在撞车后会飞出去砸死路人。反正各位可以搜索下 GTA 四细节，能找到上百条令人炸舌的各种细节。这种细节的量，在游戏历史里是前无古人的。啊，至于后来有没有来者，那就要看未来 GTA 六的表现了。因为就算是 GTA 五，也达不到第四代的这种细节程度啊。但是这些都不是我最看重的，我看重的是这个系列核心价值观的改变。刚才说，如果第三代和其资料片算是系列的里程碑，那第四代我认为就是系列最大的转折点，因为从这一代开始 ，GTA 就走在了和过去不同的路上。过去的 GTA 虽然也有剧情啊，但是非常薄弱，也很难和玩家产生多少共情。但是从 SA 开始，阿星开始加强了游戏的节奏设计，这种尝试非常成功。而到了第四代，剧情成为了游戏非常重要的一部分，它更加合理，更加深沉。也更诉说着社会的无奈，而配合着剧情的改变，游戏整体的风格也发生了巨大的变化。过去的 GTA 更多给人感觉是热血、胡闹、鲁莽，遇到任何事情啊，怼就是了，杀人、抢车等犯罪是最正常不过的，被路人反杀哈、啊、那是不可能的。那时候如果玩 GTA 还正正经经的做个正常人哈、啊，估计你的舍友会觉得你就不是个正常人。但是到了第四代，当然你也能做这些胡闹的事情啊，但是游戏却极力想渲染出一种真实的气氛，让玩家多少觉得无端端做这种事情是不合适的。比如把主角的表哥设定为滴滴专车司机，大部分出任务的时候都会指引玩家开自己家的车，来引导玩家尽量不要在路上抢车。游戏的整体气氛色调也一改过去有点卡通的风格，变得阴沉和写实。而当玩家慢慢感受并接受了这种自我控制的设定后，到了后面，当玩家因为剧情的推动而不得不犯罪、不得不抢劫、不得不做出伤天害理的事情之后，就会有一种非常强烈的反差。这种反差诉说着社会的黑暗和主角的无奈。这种改变其实是在尝试改变游戏的核心思想，那就是从为了爽快主动犯罪，而变成了被迫无奈的被逼犯罪。虽然同样都是犯罪，无可饶恕啊，但是在利益上。在剧情的深度上，在对世界的刻画上，这样的改变无疑是正确也是成功的。也正是如此，第四代主角尼克才成为了系列最有血有肉的人。我们这些慢慢长大的玩家，才不会仍然只为了爽快而玩 GTA， 而是会跟着尼克的故事，去感受世界的冷暖离合。如果 GTA 还是保持着之前那种欢天喜地打砸抢啊，那最后可能会沦落为黑街圣徒这样的搞怪游戏啊。并不是说黑街圣徒不好啊，毕竟风格定位不同。但是这样的 GTA 肯定达不到现在的地位，而阿星的未来也一定达不到多高的高度。也正是因为有了这样的改变，有了想营造更加真实世界的目标，才有了 GTA 之后的荒野大镖客、荒漠的西部、风尘仆仆的牛仔、复杂的社会关系、真实又走心的剧情，让荒野大镖客硬生生成了阿星继 GTA 之后又一个重磅品牌。关于《荒野大镖客》的更多讨论啊，我们等到十月第二代出了之后，再来好好鉴赏一番。总之，这种像写实风格的转变也延续到了第五代。除了细节的量上没有第四代那么夸张外，第五代估计是至今对现实还原的最好的游戏。
直到现在 ，GTA 五还依然经常在 Steam 销量名列前茅。要知道，这可是一款从 PS 三时代过来卖了五年的游戏啊，依然能有那么高的销量，这是何其的恐怖啊！不过对于这一代，大家应该都很熟悉了，没有什么历史可聊。我们进入下一个话题，也是我最想和大家分享的话题 ：GTA 系列到底为什么这么好玩？一提到 GTA， 除了想到三男一狗给他爱之外，最容易联想到的应该是开放世界。或许这几年开放世界游戏泛滥，这种感觉已经淡了很多。但是在过去 ，GTA 应该是让大部分人建立开放世界概念的游戏，似乎 GTA 就是世界首款开放世界游戏。所以聊 GTA 开放世界，可能是避不开的。但是其实 GTA 并不是首款开放世界游戏。其实早在每次 RPG 游戏诞生初期，如《创世纪》《魔法门》《巫术》，就已经是开放世界。GTA 甚至也不是首款开放世界动作游戏，因为《恶魔城》《银河战士》也是基本开放的地图啊。所以，如果说开放世界游戏的定义就是地图不是线性的，玩家可以自由选择路线和先后顺序，那 GTA 其实什么都不算首创。但是问题来了，如果这么定义开放世界，那游戏界可能有一大半游戏都是开放世界了。所以这个定义虽然对哈，但是没有意义。如果用这个定义聊开放世界，聊不出结论的啊。所以我们应该改一改开放世界的定义。再看回 GTA， 虽然它并不是首个开放世界游戏，但是的确全世界大部分玩家都是在 GTA 之后。甚至是在 GTA 3之后才有了开放世界的概念，就连业界和媒体也是在 GTA 之后才准确的创造出开放世界 （Open World） 这个单词。甚至在上古卷轴系列已经颇有名气之后，都仍然没有出现“开放世界”这个说法。那这就有意思了，为什么早就存在的东西，玩家和业界一直视而不见呢？就像水中鱼不知水一样。而又是为什么 GTA 一下子让大家意识到了这个概念呢？我的答案就是。开放世界的定义重心，并不是开放，而是世界。GTA 虽然不是首个地图开放的游戏，但它是首个地图里面有大量鲜活 NPC 的游戏。这些 NPC 既不是动作游戏里按照固定脚本行动的演员，也不是 RPG 游戏里对你的行为无动于衷的摆设。而游戏里的野怪、警察，同样既不是踩雷凭空出现的陷阱，也不是早就安排好等你来的 BOSS。他们是真的会对玩家的行为产生各种随机不可控的反应，这让这些 NPC 远比普通游戏那些摆好的位置的棋子更加真实啊！当然，当然，我知道用现在眼光来看呢，这些 NPC 还是很弱智的啊，但是在当时可是能给玩家无比真实的反馈啊！因此，玩家会觉得这个游戏并不是一个设计好的游乐场，而是一个自己运转、真实存在的世界。也正是因为如此。在一个更真实的世界里大开杀戒，要比在呆板的 RPG 里大开杀戒要更有意思。因此，我认为 GTA 的创举并不是采用了开放地图，更不是无缝地图啊。要知道，另外两个开放世界的代表《上古卷轴》和《辐射》，至今还不能做到全地图无缝。GTA 真正的创举是营造了一个更鲜活的世界，这个世界之鲜活，即使是《上古卷轴五》都无法企及。而只有这个世界感构建出来了，我们才会意识到开放。才意识到过去的游戏啊，原来很不开放，因为一个并不真实的世界根本就无所谓开不开放，就像水里的鱼得缺氧了才能意识到原来自己在水里。因此 ，GTA 之后才有了开放世界的概念。所以，用 GTA 这个标准来定义开放世界，那才能聊出结果出来啊。那很多看上去开放世界的游戏，其实并不开放世界啊。比如《黑魂》系列，它只能算是和《恶魔城》一样的开放地图。世界并不存在。去年雷声大哈，但是根本没下雨的《幽灵行动》荒野，的确有一些平民百姓会被玩家吓个半死啊。但是那也实在太敷衍了吧？实际上，玩家还是在不同的任务地点跑来跑去，打的还是任务点里固定摆好的敌人。我认为这也很不开放世界啊。所以同理，合金装备 V 虽然我非常喜欢，但是我也认为它只是开放地图，而感受不到世界。那哪些才和 GTA 一样算是合格的开放世界呢？其实也有不少啊。首先，上古卷轴和三代之后的辐射啊，当然算。著名导游培训软件《刺客信条》，看门狗也当仁不让，别人用刀砍我，我就用火箭筒炸他的正当防卫也也算。还有很多同类的，我就不一一列举了。
。但是我想说的是，这些游戏虽然都是合格的开放世界，但是为什么就很难有 GTA 的高度和销量呢？啊，当然除了上古卷轴之外啊，它用另外的方式达到了很高的高度，我们之后会做对比。但是其他大部分开放世界都无法和 GTA 或者说无法和二星的开放世界抗争呢？二星到底用了什么魔法？才能在现在整个游戏界都在做开放世界的环境下，依然一枝独秀，永远被模仿，从未被超越呢？关于这个分解，我们下期再聊。各位，拜拜。嗯、大家好，感谢收看《就做玩游戏》，我是聂俊啊。一星期过得好快啊，这周我们接着聊上周的话题。为什么 GTA 系列能够比其他跟风的开放世界游戏好玩呢？啊，当然我在这里丝毫没有贬低《刺客信条》等游戏啊。他们都是很优秀的佳作，我个人也非常喜欢。但是从单个作品来说，这些个开放世界游戏的确没有二星的游戏那么大影响力。各位看，有多少大作选择避开十月的大镖客二啊，就知道了。要知道，荒野大镖客二只是系列的第二作而已啊。我想你们心中都有自己的答案，什么 GTA 更火爆、刺激、更有趣、任务更好玩等等，又或者其他都是公式化开放世界、任务重复等等。好像这些答案都对，没有问题。但是我认为这些答案不是本质原因，只是有了这种结果之后的表象。正当防卫怎么就不火爆了？刺客信条也很有趣啊 ，GTA 的任务不也是很重复吗？开车出去打枪，然后开车回家，怎么就不公式化了呢？质量效益的任务也不重复啊，怎么玉币和 BioWare 就不能做到不公式化呢？等等这些问题，如果不拨开表象探究底层啊，都无法解释。所以分享一下我对这个本质问题的看法，先说结论啊。结论其实和上面说的反而是矛盾的，那就是二星其实并不是要做开放世界，哈哈，是不是非常颠覆呢？我们细细来说啊，我们回想一下，好像在二星的所有开放世界游戏的宣传里，似乎从来都没有出现过这是一个 open world 游戏，最多也只是说这是一个完整、栩栩如生的世界啊。一方面是因为 GTA 它出名了，不用赘述了，但另一方面，二星好像的确是对开放世界这个概念不怎么上心啊。《刺客信条》和《看门狗》在第一代宣传的时候都有提到，这是个开放世界。《幽灵行动：荒野》、核心装备 V、《最终幻想15、甚至预告片里就有大大的 “open world” 的字样。不知道大家有没有听过这样的说法、啊？往往越是要强调自己有某个东西，可能那个东西就越是自己的弱项。的确，在我看来，以育碧和华纳为代表的一票开放世界游戏都有个特点，那就是非常强调开放世界啊，生怕别人不知道自己有多开放。我开放起来简直不是人。所以，开放世界对这些游戏来说是一个非常重要的要素，或者说是噱头。而为了体现好这个要素，哇塞，那可要多多卖力了！来，全项目组上上下下加班加点，把开放世界特点给好好的表现出来。其结果就是啊，游戏有数不清的支线，地图上有让人密集恐惧症都犯了的图标。更恐怖的是，跑了一圈地图也不管我同意不同意，理解不理解，莫名其妙就接了一大堆任务。然后打开列表一看，我靠，比这个月老板给我的工作清单还多。仔细看看里面任务的目的地，哈、啊，还东西南北天涯海角，鬼使那么远，生怕别人不知道他地图大。再来看看任务内容，哈哈，什么帮我传一句话啦，帮我拿个东西过来啦，帮我去看看谁死了没有啊？不是、啊，你们整天堆在家里又没有电脑玩，你们自己去不行吗？自己去不了，找个跑腿的去，什么美团跑腿的不也行吗？啊，非要这么多年，等我来了才想起还有这茬。你们整天叫我跑腿，你们不知道现在打滴滴很危险的吗？哦，不对。就是因为知道才叫我去的，反正生怕我不知道支线多，生怕我不知道地图大，生怕我不知道角色多，生怕我不知道宝藏多，这些游戏都可以叫生怕是开放世界了。但现实是我其实真的挺怕，我不知道你们有没有和我一样的感觉啊？有时候很怕去一个新城市开一个新地图，因为这样好不容易快清空的任务列表，又会多一大堆都不知道关我什么屁事的支线。当然，这种类型还是有能做得很好玩的佼佼者啊，比如上古卷轴和荒野之心，他们用优秀的地图设计，把生怕是开放世界的缺点转移成了对地图的探索上，用探索的乐趣分摊了支线列表、地图图标这些的权重，因为只要探索下去，大部分支线和图标都会自然解决，而地图的设计又让探索非常有趣味，所以这几款游戏能成为开放世界的佼佼者。并建立了以探索为核心乐趣的玩法。这个我在聊《上古卷轴》和《荒野之心》的视频里有详细分析到，大家可以去温故而知新。但即使如此，也依然有不少人对《上古卷轴》和《荒野之心》感到重复、感到反感。那就更不用提地图设计的不好，没有探索乐趣，支线只是从一个地方跑到另一个地方。
然后突突突啪啪啪几下就完成了一个任务的游戏。这些游戏就比生怕式开放世界更可怕，变成了我们常说的公式化开放世界。现在我们回头看 GTA， 如果忽略掉那么大的地图。忽略掉可以随便跑的自由，想一想，我们在 GTA 里玩主线和支线的时候，似乎突然没觉得这是一个开放世界啊。任务的前后顺序是固定好的，触发的条件也是绝对的，完成的方式也只有这一个，地点来来回回就那么几个，也不会随便遇见一个路人就给你说说他的苦大仇深，然后再给你一个关我屁事的任务。就算是支线，也是紧贴主线的剧情，而且有条不紊的出现。游戏甚至都没有一个任务列表，地图上除了重要的功能建筑，也没有任何收集要素。一旦开始进行了一个任务了，要么成功，要么放弃，反正不能半途去钓鱼。除了地图是自由的，除了任务的间隙可以乱来，除了要自己开车去任务地点外，其实 GTA 根本就是一个线性游戏，和鬼泣战神其实没有本质上的区别。好，虽然也有打猎啊、赛车啊、逛夜店、泡妞之类的小游戏。但是游戏并没有把这些当做是任务一样逼玩家去做，这些只是世界的一部分，做与不做本来就存在的。难怪阿星从来不用 open world 来宣传游戏，因为他们根本不是在做 open world 的游戏，他们是在做一个固定的剧本、固定的人群的一个封闭的故事。而这个故事，因为是发生在一个庞大完整、栩栩如生的世界，他们任性的要先做出一个世界。当然，这个世界会做得非常有趣，到处都有彩蛋。但是你去不去寻找，阿星不在乎。啊，没错，这很任性，也很摇滚啊。所以这才是阿星。他们这样做的好处是，游戏非常专注，每个主线和支线都和角色本身有关，没有必要为了别人的破事跑来跑去。剧情能够更加集中，更加深入。整个世界并不是为了玩家而存在的，它自己运转着，玩家只在世界里可有可无的人。因此，回到一开始说的 ，GTA 的核心不是开放，而是世界。对了，最后提一下，还有一个游戏和 GTA 一样，而且也非常优秀，那就是第一代的黑手党。在 GTA 三还在胡搞瞎搞的时候，其实一代的黑手党更得我心。没玩过的可以温习一下，可惜之后两代被二 K 给糟蹋了。为什么我们特别热爱阿星？为什么阿星能有如此大的成就？这和阿星对自己的坚持分不开关系。他们坚持不以数量取胜，坚持少量并长时间的打磨精品。偶尔有一些意外的游戏，比如乒乓、马克思佩恩、黑色洛城，似乎也只是为了打磨引擎和实验技术的过渡产品，都只是为了 GTA 和大镖客这两个游戏服务。游戏里面也是有着如此庞大的世界，但是主线和支线所涉及的范围却很小。这是个巨无霸般的庞大游戏，但似乎他们并不打算向玩家炫耀有多庞大，而只是想好好的讲完一个有关犯罪的故事。我们玩家从第三代到第五代这么多年，该长大的长大，该成熟的成熟。而阿星和他的游戏似乎也和我们一样在成长，从一开始的简单火爆，成长为略带卡通的丰富多彩。再成长为写实、深层的成熟，从一开始一言不发就是干，出门买菜都抢车的，以犯罪为卖点，变成了诉说社会黑暗、诉说人心的扭曲，变成了用讲述犯罪的方式来反对犯罪的思考，都让我们觉得阿星是在用自己的成长做游戏。回到了空洞骑士那个视频说的，做自己喜欢的游戏才是对玩家最大的尊重，所以阿星一直在坚持自己的喜好和韧性，少就是多。小就是大，放弃就是收获。这样任性又认真的公司，活该我们喜欢，活该那么成功。《荒野大镖客二》，活该卖爆。OK， 我就到这边看完了，回到大家都喜欢的广告部分啊。说是广告呢，其实更多应该说是我对这个键盘的一次说明，所以要花点时间。这次这个键盘呢，是我们和国内我个人唯一喜欢的键盘厂商阿米诺合作定制的啊，这不是广告啊。而是我自己的键盘，就是花钱买的阿米诺的啊，这一款就是我买的。之前在视频里面给过个镜头，结果阿米诺的人也看 g a m e c a r 就立马联系了我，商讨合作这个键盘啊。我的第一反应就是，那我自己花的钱买的键盘岂不是白买了？我第一反应就是，行啊，这很符合我们的调性啊。我为什么在国产里只喜欢阿米诺的键盘呢？因为很简单，我不喜欢太花里胡哨的设计啊，也不喜欢跑马灯啊、乱七八糟的功能键啊什么的。
，我就喜欢键盘上除了按键和一些简单的配色和花纹，其他什么都没有，而且品质还要高，键帽啊、印制什么的都得无可挑剔，一丁点的打油和掉色啊都无法接受啊，所以我才看上了阿米诺这个牌子，简单质量好啊。当然我还没有说阿米诺的钱呢、啊，不给他们来打广告了，只广告我们这个定制版本啊。首先这个版本用上了阿米诺所有的最好的技术，按照最高规格打造。轴体是原装的樱桃的轴，大家可以自己选择不同的颜色啊。而键帽呢啊，采用的是最顶级的 p b t 材质啊 p b t 也分很多种级别的品质啊，这用的是最好的品质，加上上面略微的磨砂，手感特别好。最重要的是绝对不打油啊，我也不敢说绝对哈、啊，但只要你是个正常的人类，在正常有限的生命内，这个键帽都不会打油啊，写再多的打油诗都不会打油。其次就是键帽上的字。市面上的字要印上去有很多种方式啊，激光啊、网印啊、二色成型啊等等，但是都有各自的优缺点。激光和网印容易磨损，用久了就变浅了啊，只要功夫深，铁杵磨损针嘛，啥都给磨没了。要么就是能摸到字有一点点的凸起的感觉，很影响手感啊。二色成型倒是磨不掉，但是却不能做出很精致的图案。而我们这款呢，用的是热升华工艺啊，听名字就很文艺啊，升华。它的好处是颜料以分子的形式渗透到了材料里啊，不是印上去的，所以永远都不会磨没了。同样，靠摸是摸不出任何东西的，只有键帽的手感，而且也能做出非常精致的图案。不过它又有缺点啊，就是它不能在深色的键帽上融入浅色的字啊，也就是不能搞个深红色的按键上面是白色的字啊。所以各位各位看到我们的键盘灰色的按键上面也是黑色的字，不过放心，依然清晰可见的。啊，但是想要更黑的按键就不行了。各位可以看看我自己买的这款老键盘啊，用了一年多了，和全新的一样，几乎没有任何用过的痕迹。而这个白色也是在你有限的生命里，哈、啊，是不会变黄的。所以这个键盘质量非常好，樱桃的轴就不用说了，里面是厚重的钢板，打到手都知道了，非常的沉。而且平常只要保护的好，不要有烟头啊、咖啡、咖啡啊等物质啊，这个键盘几乎是用不旧的，历久弥新。不过还是有些遗憾的，就是，呃，我们现在还不能做到无线，主要是现在的蓝牙四点零还是不太稳定啊，很容易和路由器冲突。我们在等待蓝牙五点零技术成熟后，再研发双模版本。当然，这样一款非常好的键盘，价格呢，呃，呃反正我觉得是不便宜哈、啊，呃，具体要到广电里看，不同不同版本不一样，没办法，成本就摆在这里，每一个樱桃轴的价格都是看得见的啊，所以各位按照自己的需求和接受程度啊，量力而行。我个人呢，不怎么适合做商人，我是拉不下脸去强制推销。呃，喜欢的、有能力负担的、啊、才买啊，不用为了支持 Gamer 强制购买这么贵的东西。呃，不要用花呗啊、信用卡、啊、分期什么的。呃，我觉得没必要啊，可以在店里买其他便宜的东西嘛，比如奇优联机宝啊，对吧？哈哈。所以我说要购买方式啊，由于成本很高，加上很多版本啊、呃，长的、短的、啊，不同轴体的，所以是确定下单了，工厂才会开始制作。所以是定制产品，除非本身质量问题啊，不然是不接受退货的啊。这个大家考虑好啊，不要想着买回去看一看再退货啊。第二呢，就是因为成本很高，又是定制的，我们不敢囤货，所以采用周期团购制。我们每周会统计一次销量，然后再开始制作，所以需要一定的等待时间，一般在十四天之内啊。这个也是需要各位知道的啊。而且是当你下单之后，我们会记住一张卡片，证明你购买了这个产品。你收到卡片之后呢，要点击确定收货，我们才会收到钱，才能统一安排定制啊。呃，没确认收货的当周就不统计在内的啊。所以如果你不信任我啊、呃，不敢先点确定收货，也谨慎购买啊。用这种方式呢，的确会给大家带来不便啊，非常抱歉，对不起。但是没办法，因为这东西呃，囤货的成本和风险都太大，只能这样子。希望各位谅解啊。OK， 花了这么多时间介绍和解释。呃，感谢你们全部看完本期的 GTA 和键盘广告片，就到这里了。我们下期再见 ，Gamer 运动站，我是聂俊。